нашей современной истории столь опасных и сложных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Знаете, обсуждая проблему, о которой сегодня говорят все, я это особо подчеркнул в разговоре с президентом России, и это мое заявление не на голом месте было озвучено. Если бы только с военной операции Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар по соседним областям. Что это возможно, мы сегодня четко в этом убедились. Поэтому, если кому-то не имется, и он кричит, что не туда влезли, не тогда начали, не там начали, ну тогда вы, пожалуйста, на весы положите вот этот гвалт и то, что можно было бы получить, опоздай хотя бы на полмесяца или месяц. Этим все сказано. Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику. Все кричат. Ну, надо было ввести очередной пакет, нам это известно. Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию, психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которые приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада. Мы когда-то с вами решили, что холодная война закончена. Та страница перевернута, и мы будем жить новым, цивилизованным, справедливым мире, основанным на взаимопонимании и торжестве международного права. Мы так думали, Запад так не думал. Не, уж, не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь. Это острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла из ниоткуда, сама по себе. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновение, увы, было не избежать. Более того, я уже сказал об этом выше. Это просто был вопрос времени и места.